de volta com a Manhã da Piedade nesta segunda-feira, 30 de dezembro de 2019. Época de fazermos um balanço das nossas finanças pessoais e também de analisarmos como e onde acertamos, onde erramos também, né? Na hora de fazer compras e na hora de economizar também, né? Bom, para quem começou o ano fazendo um planejamento financeiro, é aquele momento de analisar. No entanto, muitas pessoas não fizeram este planejamento, né? E o que fazer em cada caso? É sobre isso que eu vou conversar agora aqui com o nosso consultor financeiro, Matheus Machado. Bom dia, Matheus. Bem-vindo. Bom dia, Síria. Obrigado. Bom dia para todo mundo. Boa segunda. 30 de dezembro, Matheus, é aquela época que as pessoas param e começam a fazer um balanço, né? Balanço de tudo que realizaram, de como que foi o ano, se foi positivo, se não, das nossas ações também, isso é muito importante. E claro, da vida financeira, né? Para aquelas pessoas que fizeram o planejamento financeiro, quando pega lá o papelzinho ou pega o telefone, onde quer que seja, que a pessoa tenha anotado, né? E chegam à conclusão que não conseguiram manter o planejamento. E aí, Matheus, o que fazer? Bom, primeira coisa, é normal, uhum. né? Acontece mesmo da gente traçar uma meta, traçar um planejamento e ele não sair exatamente como a gente imaginou. Até porque a gente está né, aqui com esse quadro toda segunda, desde fevereiro. Então, quem acompanhou, teve a oportunidade de construir muita coisa junto com a gente, mas sabe que certas coisas podem sair dos trilhos. Por exemplo, se você começou a se planejar, e aí teve um imprevisto e ainda não teve tempo de constituir a reserva de emergência, você acaba pegando aquele dinheiro que era para a viagem do final de ano para cobrir um carro que quebrou, um problema no encanamento em casa. Isso é muito comum. É muito comum. Então, assim, não se cobre se esse tipo de imprevisto aconteceu. Agora, se cobre, sim, se foi displicência, se foi falta de comprometimento, de disciplina, de planejamento. Por quê? Não adianta nada chegar no final do ano, ver que você foi mal, que você errou, mas que você errou simplesmente por falta de organização, por falta de comprometimento com a sua própria vida financeira. Nesse ano, a gente viu a crise da Previdência, é. a gente viu Tantos uma reforma. Tantos acontecimentos, né? Exato. Tanta coisa aconteceu que já nos choca, que já nos traz aquela, né, aquele momento de realidade. Olha, ou você se organiza, ou lá na frente você vai pagar um preço alto, porque o INSS não vai ser suficiente para te ajudar. E as pessoas continuam tocando as coisas com a barriga. Como se amanhã não fosse chegar, né, gente? Exato. E nós estamos numa época interessante, porque você faz uma retrospectiva, você olha para trás, mas já começa a traçar a meta de ano novo, né? Que é todo mundo, na hora da virada, faz um tanto de promessa. Muitas. Muita gente já está pensando, né? No que, é... que quer para o ano de 2020. Academia, né? Nã... E de... <risos> principal, e a... sempre né? academia, né? E vai entrar sempre alguma relacionada a dinheiro. Por quê? Ah, ano que vem eu vou guardar dinheiro porque eu quero fazer isso e aquilo. Então, vai ter alguma promessa ali. Então, poxa... Aproveita que você está fazendo uma revisão do planejamento, vê onde você errou mais e já traça um planejamento diferente para o ano que vem. Tá, então aquele planejamento que às vezes eu fiz lá no início do ano, eu não consegui cumprir, é, eu não vou utilizar aquele mesmo planejamento para 2020 não, tenho que rever e, e tratar ali nova, novos métodos, é isso? É. Se você viu que não funcionou para você, você precisa mudar o método. Uhum. Por exemplo, uma coisa que é muito comum o pessoal fazer. Ah, eu vou traçar um planejamento e aí conforme no fim do mês sobrou o dinheiro, eu vou lá e guardo. Se isso não funcionou para você, faz o contrário esse ano. Em 2020, começa a guardar antes de gastar. Então, se você já sabe o quanto você gasta por mês, você recebe lá os seus 3 mil, 2 mil reais separa o dinheiro que você não precisa. Uhum. Então, se eu ganho 2 mil e gasto 1.500, tira os 500 no começo do mês. Isso é aí. mudar o método. É, muito bacana, porque às vezes a pessoa fica falando, igual você disse, Pô, o que sobrar, eu vou guardar. <risos> e aí, nunca sobra. Aí a pessoa vê que ainda tem lá 300, 200 reais, que seja 50 na conta, ela fala, Sim. poxa, ainda posso comprar isso? Eu tenho 50 reais. E esquece que ela tem que reservar uma quantia. Posso ir para o barzinho, é. né? A gente está aí para virar o ano. Às vezes a pessoa ainda não decidiu o que, que vai fazer. Então, ela já fala assim, ah, vou comprar aquele convite daquela festa. Tudo bem, pode até comprar, é um momento de diversão. Mas trata 2020 com mais responsabilidade. O ano já começa tão pesado, né? Com tanto imposto, Nossa, com tanta coisa para pagar. Porque a gente já vai falar também sobre isso Não nos é... próximos programas, Renovação né? de escola, <risos> matrícula. Então, assim, pega o planejamento que você fez, vê o que funcionou, show de bola, toca para frente. Ora, o que não funcionou, você precisa mudar. 
né, a, a, tem uma frase de Einstein muito legal que fala que insanidade é esperar resultados diferentes continuando fazendo a mesma coisa. Então você está sendo meio louco de imaginar que você vai ter um resultado diferente se você continuar fazendo do mesmo Sim, jeito que você fez em 2019. se não mudar seu comportamento, suas ações. Matheus, a pessoa fez aquele planejamento que você disse que a gente falou o ano inteiro aqui Sim. desde fevereiro, né? A pessoa fez esse planejamento lá em fevereiro, quando começou o nosso quadro de consultoria Sim. e aí funcionou. Qual que é a dica para o ano que vem continuar com este mesmo planejamento? Se a pessoa estipulou uma meta de depositar, de guardar, de reservar uma, uma quantidade de X, 10% que seja do salário dela, ela aumenta essa meta para o ano que vem ou não? Aumenta, é a hora de aumentar, né? Se você conseguiu cumprir 10%, aumente para 15% ou quem sabe, se você sentir que os 15% já está pertinho, aumenta para 20%. Né? O, o grande barato da meta é isso, é você se desafiar um pouquinho. Não adianta se desafiar demais, Porque sabendo, não vai conseguir, né? É, vai ficar frustrado, é. triste, vai falar, ah, esse negócio aí de, de finanças, de planejamento não funciona. Funciona, só que você vai ter que renunciar a alguma coisa. Então, se para você chegar em 10% de folga, você precisou abrir mão de alguma coisa, você vai ter que abrir mão de outra coisa para chegar a 20. Qual que é o ideal? 30. Mas é isso. Se deu certo esse ano, imagina ano que vem que você já está treinado, né? já praticou bastante. Vai ser melhor bastante. ainda e mais fácil também, mais né? Mais fácil. Porque, porque o difícil é começar. Você nem vai, ter, você nem vai lembrar do que, que você abriu mão para ter os 10. Então, assim, é, é um processo gradual, né? A gente realmente não teve educação financeira durante a vida, a maioria das pessoas não. Então, você tem que fazer ano de pouquinho em pouquinho. Mas é um processo. Né? Planeja aí, já aproveita que hoje, às vezes, você está de folga, está mais tranquilo, já dá uma pensada. Bom, já que as minhas metas do ano que vem já estão mais ou menos na minha cabeça, qual que custa dinheiro? Né? Porque, às vezes, emagrecer não custa dinheiro se você for caminhar na rua. Mas se você for fazer uma academia, vai custar vai dinheiro. Vai custar, tem que pensar nisso, eu né? Eu brinco com os amigos, eu falo assim, você tem duas opções, ou pagar a academia e levar a sério, ou virar patrocinador da academia. Porque você pega aquele plano de um ano e vai uma vez na ah, academia. Acontece muito isso. Passa o resto do ano lá patrocinando, né? Então, a não ser que você esteja com dinheiro sobrando para patrocinar a academia, comece a levar um pouquinho mais a sério. Muito, muito a sério, tem que levar, né, gente? Porque o ano novo já está aí, ó. Matheus, muitas pessoas também, conversei com muita gente que disse, não foi um ano financeiro fácil, foi um ano difícil. E às vezes, por mais que a pessoa tenha feito o planejamento, como a gente disse no primeiro caso, não conseguiu Sim. cumprir, não conseguiu manter o que é comum também. Muito. Mas aí chega agora, fim de ano, 30 de dezembro, a pessoa quer ter uma noite de reunião especial com a família, com aquelas pessoas que ela gosta, ela quer viajar, nós mineiros adoramos uma praia, né? Quer ir para a praia, mas para isso tem que mexer lá, na reserva, ou então parcelar inúmeras vezes aí, a gente fala perdidas no cartão de Sim. crédito. O que fazer nesse caso, Matheus? Olha, você tem que saber o tamanho do passo que você vai dar. Pensa comigo, você não tem reserva, você não se planejou para essa viagem, está em cima da hora e é comum, eu sei que hoje tem gente pegando estrada para a praia Muita ainda. Muita gente. Então, vá, eu vou com a turma e tal, vou passar no cartão de crédito, o hotel, vou passar, ou um amigo meu vai pagar... E depois eu pago para ele lá na Nossa, frente. Nossa, é tão sério, né? Tem que pensar, gente, você tem carro, você tem casa, então você vai ter IPTU, você vai ter PVA. Você tem filho na escola ou você faz faculdade, lembra disso tudo antes de tomar essa decisão. Não é deixar de divertir, é divertir num valor que caiba no seu bolso. Porque é muito bonito, né? A gente está ali com a turma, mas é muito triste quando você voltar... Você ficar devendo o seu amigo que te emprestou dinheiro, devendo o cartão de crédito que você não conseguiu pagar. Assim, eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém. Se você não se planejou, por mais que 2019 tenha sido um ano difícil, o que eu posso dizer para você é aguenta firme, sabe? Faz 2020 ser diferente, porque não adianta falar para você, vai, depois você dá um jeito, vai ser pior. Você vai voltar mais triste, mais frustrado, mais preocupado, vai dormir mal. Então, assim, não tem... Inclusive, cuidado se você for mexer na sua reserva. Né? A reserva, ela não é feita para viagem. Ela é feita para emergência. Aí, vamos pensar que numa situação ímpar, você vai tirar. Então, já esse programa para janeiro, você recompôs sua Recompor. reserva. E se for parcelar no cartão, usar cartão de crédito, já tem que estar preparado para as parcelas também. Com certeza. Se não, como você diz, vai parcela perder de vista e aí daqui a pouco você vai perder a paz mesmo. Porque o dinheiro entra, não dá para pagar. Sabe quanto que é a tarifa do cartão? 300% é ao muito ano. Alto. Você vai pagar uma taxa de juros dessa? E isso é cheque especial, né? Não dá para falar. Pois é, e aí tem que pensar, porque às vezes a pessoa fala, poxa, Síria, poxa, Matheus, mas eu vou pagar aqui 200 reais que seja, cabe no meu orçamento, sim, e eu vou comprar o pacote agora em dezembro, vou pagar só em janeiro. 
Aí tem que lembrar aquilo que você disse, né? Em janeiro tem PVA, IPTU, quem tem criança na escola material escolar, matrícula. em alguns casos matrícula, e aí junta tudo, né, Matheus? Junta tudo. O problema é, cabe hoje no orçamento, mas cabe em janeiro, fevereiro, março. Então, assim, se cabe nos próximos meses, tá ótimo. Pode fazer a parcela, se organiza, paga direitinho, mas lembra, não dá para fazer uma nova daqui a pouco. Ah, chegou o carnaval, também quero viajar. Tem que priorizar. Se você ainda estiver pagando... Do... E aí, que dia que você vai guardar dinheiro? Porque é uma bola de neve. Você começa a fazer conta, você começa a arrumar problema para a sua vida, daqui a pouco você não tem dinheiro para tocar, não. Então, a gente tem que ter esse bom senso que renunciar, na verdade, não é falar que eu nunca vou fazer. É, eu não vou fazer hoje porque não dá. Mas eu vou me organizar e daqui seis meses eu tenho dinheiro suficiente para viajar no fim do ano. Ó, Entrou 2020, já começa a pensar, fala carnaval, Semana Santa, outros feriados, tem tanto feriado em 2020. Não, e sem falar que... Ah, Matheus já até olhou os feriados de 2020, <risos> gostei disso. E sem falar que se a pessoa se programar com antecedência, a gente já falou várias vezes que ela vai pagar um valor bem menor Mas por vale, essas viagens, né? Gente, né? como é bom você saber que você vai viajar antes, né? Porque tem gente que descobre uma semana. É, a, muita gente. Né, a, a família vai viajar, a turma vai viajar, você fica ali meio indeciso, chega uma semana antes e você fala, eu vou. É, exatamente. É, aí ela vai... E aí o peso vai para o bolso, não tem é, jeito. Mas né? ela, ela volta sem cabeça. <risos> exatamente. Matheus Machado, muito obrigada pela participação, por todas as dicas neste ano de 2019. Quero desejar um feliz 2020 para você, para toda a sua família, com muitas energias e muito dinheiro no bolso também, viu? Amém. Obrigado para você, para todo mundo da produção, todo mundo que está em casa, muito dinheiro no bolso em 2020, uma virada de ano linda, maravilhosa, abençoada. Vamos viver, né, que é muito bom. E até o próximo ano. Isso aí. <risos> e você de casa, continue conosco. Eu vou para um rápido intervalo e eu volto já. E no próximo bloco, o, o, bloco, o tema é a nossa saúde, viu? Não saia daí. Música